Žalačku knjižnicu, tamo vas vodimo na igru svjetla i sjene. To se zove teselacija. Tako je, i to na origami art. Origami art, autora Želimira Zlatić. Bravo. Teselacija. Želimir Zlatić, kemijski tehničar i branitelj u Mirovini, od uvijek je volio umjetnost, osobito savijanje papira. Tijekom domovinskog rata u rovu je savijao papir za cigarete, to ga je smirivalo i donosilo tračak optimizma. Ostavljao je svoj znak savijene likove kamo god je išao. Bila je to, kako kaže, origami nirvana, kojom je prebrodio sve bolesti. Origami je jedna vesela tehnika savijanja papira koja čovjeku pruža puno radosti, puno veselja i puno zabave. To nije samo složiti nekakvu figuru. Figuru možete složiti jedno, a može ispasti i sasvam druga figura. Prije deseta godina upoznao je umjetnički origami i počeo slagati teselacije. Inače, umjetnički origami je najrazvijeniji u Britaniji, Americi i Njemačkoj. Svijet je tako preuzeo origami od Japanaca i razvija ga dalje. Teselacije su u stvari kvadrat, grčki tesel, a forma origamija teselacije je geometrijsko ponavljanje formata u papiru. Pokušavam pokazati da se sa papirom mora napraviti i dubina, da se papir može savijati u različitim formama i različitim strukturama. Vi kad uzmete komad papira, kad ga zgužvate, svaki put će vam, kad ga razvučete, biti različitih smjerova, to je zgužvani papir. I svaki put kad ga zgužvate, nova je forma. Tako i ovdje. Teselacija, svaki put kad slažete teselaciju, ispada nešto novo. Pokušavam u nekakvom abstraktnom dijelu te teselacije pokazati formu koja je ovisna o svjetlosti i o sjeni. I svjetlost i sjena daju novu formu tim teselacijama. Upravo su očaravajući. I svaki izložak je nešto posebno. I kad se malo zagledamo u samu strukturu tih radova, stvarno vidimo da je tu potrebno veliko umjeće, veliko strpljenje, dugotrajan rad, ali i velika kreacija. Dakle, velika kreativna jedna dimenzija koju je Želko iskazao u ovim radovima i na tome mu stvarno čestitamo. Teselacije nazivaju origamijem 21. stoljeća. Malo je ljudi u svijetu koji se time bave. Neki kažu da su teselacije budućnost umjetničkog origamija. No ne samo njega, upotrebljavaju ih i u znanosti. Solarne ploče su rađene u principu teselacija. Ako ste primijetili, svemirska što je na Mars puštena, otvaraju se solarne ploče u obliku lepeze. Rade se, od teselacije se rade prototip napravljen stenta koji ulazi u srce, koji se otvara u srcu. Radi se, Japanci se pokušavaju lijekove napraviti koji bi bili ciljanu, malim formatu koji se da razvuči i to je isto teselacija. Tako da ima jako puno primjena. A ovo je Mijurijeva mapa nazvana prema njezinu tvorcu, japanskom astrofizičaru Mijuri, koja se primjenjuje u proučavanju svemira kako bi se smanjila, odnosno povećala neka površina. I to je teselacija. Želimir Zlatić njima se pak koristi u umjetničke svrhe. Sunce, špilja, val, tako ih je nazvao, a svatko može u ovim radovima vidjeti što god želi. Rado podučava odrasle i djecu, pa su izloženi i dječji radovi. Na otvorenju izložbe održali su i radionicu za mlade. Tijekom zimskih školskih praznika ponovno će održati tri radionice za mlade u knjižnici, ali i u Križevačkom domu umirovljenika.